Idea jurutera pertama yang merubah konsep kejuruteraan menggunakan gandengan gear. Engkol, piston dan injap yang merintis kepada sistem kejurutan moden hari ini. Kota di puncak bukit di lembah Al-Bukia berhampiran home di Syria melalui fasa pembinaan dan pemuliharaan yang panjang. Berada pada ketinggian 750 meter dari aras laut, asalnya diduduki oleh pasukan tentera Kurdish di bawah kuasa pemerintahan Islam di Damsyik yang kemudiannya jatuh ke tangan pasukan salib dari barat sebelum diambil alih semula oleh Sultan Zahir Baiba pada tahun 1271. Tembok di dalam kota dibina oleh pasukan Salim, manakala pembesarannya dilakukan oleh Sultan Zahir di bahagian luar ini. Sistem saliran waktu itu kelihatan masih menggunakan kaedah peradaban lebih awal. Binaan alur air yang tinggi ini lebih bercirikan konsep tamadun Yunani. Cara pembekalan air yang digunakan oleh jurutera Rom atau jurutera Yunani menggunakan sumber air yang lebih tinggi iaitu daripada bukit dan dihantar melalui um, saluran yang digelar ekwadak yang menurun cerun dan oleh kerana itu dapatlah dia memancutkan air di istana atau kota yang lebih rendah daripada sumber air. Saliran air dari puncak bukit membentuk takungan air yang jauh melebihi keperluan penghuni di dalam kota ini pada waktu itu. Inilah kaedah Yunani yang diperkembangkan dalam awal zaman pemerintahan Islam sebelum pembaharuan pelaku di permulaan abad ke-13. Pembaharuan yang memberi manfaat lebih menyeluruh ke setiap pelusuk bandar dan desa. Kencir air atau noria di Fayu Mesir sebagian kecil daripada pembaharuan yang berlaku dalam zaman kegemilangan empai Islam yang mencana pertumbuhan penduduk di kawasan pedalaman daripada tradisi nomad kepada penempatan tetap. Di bawah empai Islam, perkembangan sistem saliran diperbaiki sehingga tidak lagi bergantung kepada tenaga manusia atau haiwan. Mekanisme kejuteraan inilah melahirkan istilah baru, automata atau automatik. Bermakna berjalan dengan sendiri oleh tabi alam. Mekanisme yang membentuk peranan air dalam dua fungsi. Arus air menjadi penolak alat takungan ke kedudukan atas berulang kali dengan bantuan graviti sambil saliran air disalurkan untuk keperluan diri dan menyuburkan tanaman. Masyarakat di sini masih memilih menggunakan kaedah saluran semula jadi ini untuk menampung keperluan air bagi tanaman walaupun alternatif penggunaan pam elektrik telah meluas digunakan di seluruh dunia. Fayum sehingga kini terkenal dengan penghasilan gandum, anggur, buah zaitun, ros dan kapas yang bermutu tinggi. Sejak pembaharuan bidang kejuteraan air ini, sumber air dari hulu sungai mula dimanfaatkan untuk saliran yang lebih merata. Jika sebelumnya kecil, keperluan kini menuntut yang lebih besar. Empat Noria Bashiriat, pelbagai saiz di Hama Syriat ini, berganding mengalirkan air di kawasan Tanah Pama sehingga ke kaki bukit di sekitarnya. Saluran air ini 
berada di kedudukan menyamai ketinggian dua tingkat bangunan. Walaupun Hama bersempadan dengan gurun, tetapi kesuburan daripada sistem pengairan ini berjaya mengangkat kedudukannya dalam sektor pertanian, menghasilkan keperluan sayuran hingga kepada bahan pijirin. Dalam Empire Islam, bantuan sokongan untuk pengairan ke ladang pertanian mendapat dukungan kerajaan atas asas kebajikan yang dituntut dalam agama. Perancangan bandar dalam zaman Empire Islam memberi keutamaan kepada pembinaan masjid, sekolah dan hospital berhampiran sumber sungai kerana tempat ini menjadi pusat kebajikan untuk masyarakat. Dengan terciptanya Noria berkuasa air, tempat-tempat ini diperlengkapkan dengan kemudahan asas ini. Ia dibina dengan kayu atas sebab tertentu, tahan air mudah diurus silia, mudah diperolehi dan murah memberi kemampuan kepada kerajaan mendongkungi pembinaan alat ini di seluruh kawasan. Kayu jenis tut atau mulberry dipilih kerana kayu ini memiliki ciri terbaik. Urat kayu memberi kekuatan kepada strukturnya, malah mengandungi matrik semula jadi, bersifat seperti bahan pelincir bertindak mengurangkan geseran. Kerana itu, kapi ini tanpa minyak pelincir mampu bertahan lama, walaupun nampak tidak sepadan dengan saiz Noria ini. Inilah ruangan dalam hospital atau bimaristan dahulu yang kini dijadikan restoran. Sistem saluran pipe ke dalam hospital telah diperkenalkan sejak daripada zaman Empire Islam. Hamam atau tempat mandi umum dengan kemudahan sauna tersedia di setiap hospital, terutama kemudahan memandikan pesakit yang hilang upaya atau terencah akar. Basin ini ialah bekas memanaskan air bagi kegunaan pemandian berwap. Tempat pemanasan dibina, terlindung bersebelahan tempat ini menyalurkan air melalui saluran paip yang tersedia injap untuk mengawal kadar aliran air. Jurutera dalam Empire Islam melanjutkan usaha yang lebih kompleks, menjayakan sistem saliran di tengah-tengah kesibukan pusat bandar yang berada jauh dari sumber air. Untuk tujuan itu, sumber air dialihkan ke saluran yang sempit bagi membentuk arus yang kuat. Arus ini memasuki kawasan bandar melalui terowong yang dibina terlindung daripada pandangan mata. Siapa menyangka di bawah lorong pejalan kaki ini terdapat terowong yang mengalirkan arus yang deras memasuki kawasan penempatan dan pusat petakbiran negara di tengah-tengah kota Damsyik. Tanpa kuasa elektrik, tekanan menghasilkan pancutan air setinggi ini di tingkat dua bangunan zaman kerajaan Mamluk 300 tahun lalu. Mekanisme seumpama ini dikaitkan dengan seorang jurutera ulung Baidu Zaman Al-Jazari yang lahir pada tahun 1174 di Cezri, Turki. Kitab Fil Makrifat Al-Hiya Al-Handisiyah yang bermaksud buku tentang ilmu alat-alat mekanik yang bijak menjadi bukti catatan terawal penggunaan engkau piston dan injap dalam mesin pengangkut air. Dengan menggunakan sistem ini, ya, kita dapati uh, banyak istana dan kota Islam ini dapat dibekalkan air walaupun dari sumber yang lebih rendah. Al-Jazari menggunakan engkol dan kita lihat penggunaan engkol ini pertama kali dalam pump piston dua hala yang menggunakan gear dan engkol 
Engkol ini merupakan mekanisme uh, untuk menukar gerakan putaran kepada gerakan salingan yang menggunakan dua piston yang berlawanan yang bergerak secara salingan untuk mengepam air dari aras yang bawah ke atas. Al-Jazari menggunakan dua injap bertentangan bagi memerangkap air yang disedut oleh piston yang kemudiannya ditolak ke atas. Inilah kaedah yang berjaya memantulkan air membentuk pancutan yang terhasil daripada gandengan proses putaran, salingan dan pergerakan injap. Kaedah ini menjadi sandaran kepada penciptaan enjin berkuasa WAP di Eropah. Enjin WAP steam yang dicipta oleh uh, James Watt pada mulanya hanya digunakan untuk mengepam air dengan menggunakan piston. Tapi kemudian James Watt telah menggunakan mekanisme Encol untuk menukar gerakan salingan piston steamnya itu kepada gerakan putaran roda. Maka enjin ini boleh digunakan untuk misalnya kereta api dan kemudiannya kapal. Lewat abad ke-19, ketika enjin pembakaran dalaman dicipta, enjin ini terpaksa menggunakan engkol. Dan ini merupakan alat yang mempunyai kesan yang besar terhadap perkembangan kejuteraan zaman moden, Terutama dalam perkembangan enjin steam dan juga enjin kebakaran dalaman yang kita guna setiap hari dalam kereta kita. Di Syria, masih ada kaedah kejutaan Norian yang bertahan sehingga ke penghujung abad ke-20. Contohnya, binaan Noria di Masjid Al-Arabi Damsyik ini. 30 tahun lalu, Alat ini masih berperanan mengangkut air ke tingkat dua Masjid Al-Arabi. Aliran air dari Sungai Barada melalui terawang bawah tanah membantu pergerakan Noria ini. Takah yang mengepik tiang menegak ini dahulunya lebih rapat dengan Noria. Ia berperanan sebagai giar mendata yang menggerakkan tiang apabila bersentuhan dengan putaran Noria. Tiang setinggi 25 meter dihubungkan dengan giar kayu yang berada di puncak ini lalu berlaku putaran. Roda ini dihubungkan dengan satu lagi roda bersebelahannya melalui sebatang kayu mendatar. Kincir ini diikat dengan rantai yang diletakkan banyak takungan di sepanjangnya. Air yang diangkut akan tercurah di tebing saluran ini lalu teralir memasuki Masjid Al-Arabi. Peralatan ini didirikan sewaktu zaman kerajaan Khalifah Usmaniyah Turki. Konsep keseluruhan mekanisme, pergerakan giar yang dipelopori 800 tahun lalu, kini menjadi pemangkin kepada bidang perindustrian di dunia maju hari ini. Bezanya, giar dahulu daripada kayu, kini diganti keluli atau besi. Kitab Al-Jazari turut membicarakan mengenai mekanisme jam air kita dapati dalam mekanisme jam air beliau sistem kawalan suap balik yang kini merupakan sistem kawalan yang paling lazim digunakan dalam industri moden sekarang alat berat yang digantung di roda ini menekan air turun membolehkan roda berpusing lawan jam seiringan pusingan roda yang satu lagi menggerakkan jarum penunjuk mengandungi tanda waktu jam dari pukul 1 hingga pukul 12 secara sekata. Sukatan banyak atau sedikit air yang dikeluarkan 
membantu pergerakan jarum jam. Dalam musim sejuk, waktu siang lebih pendek kerana itu air dibuka lebih besar untuk mempercepatkan pergerakan. Pelampung berperanan sebagai injap membantu menghentikan aliran air sewaktu air penuh dan kembali mengalir apabila air surut. Kerana itu, perjalanan aliran air sekata. Kaedah ini tepat dan mekanismanya memberi inspirasi kepada penggunaan injap dalam penciptaan enjin kenderaan dan pam air sehingga ke hari ini. Di Hama, Syria hari ini, usaha membaik pulih peradaban kejutaan zaman empire Islam terletak di bahu majlis perbandaran. Sebelum zaman penjajahan barat, pembinaan peralatan kejuruteraan ini dilaksanakan secara gotong royong di setiap kampung dan bandar dengan diawasi oleh badan jurutera perunding di bawah naungan khalifah. Perkembangannya bergantung kepada dana kerajaan, sistem zakat dan wakaf di samping Baitumah. Atas pertimbangan kebajikan yang lebih meluas dan merata kepada masyarakat, kayu menjadi pilihan untuk pembuatan noria kerana ia murah dan mudah diperolehi berbanding besi yang mahal, lebih berat dan terdedah kepada karat serta sukar diurus selia. Usaha ini lebih bersifat urusan kebajikan, jauh daripada kepentingan meraih keuntungan dan kekayaan. Namun, perkembangan bidang ilmu ini ke barat meruntum persepsi baru dalam bidang kejuruteraan sewaktu era revolusi industri sehingga membawa kepada era penjajahan dan peperangan dunia pertama dan kedua. Kalau revolusi industri telah digunakan untuk mengeksploitasi pekerja dan menghasilkan kekayaan melalui industri iaitu pembuatan bahan-bahan yang kemudian dipasarkan kepada seluruh dunia. Ini berbeza dengan kegiatan di pasaran negara-negara Islam yang tidak mengikut pahaman kapitalisme yang kuat seperti yang berlaku di, di Eropah. Oleh kerana itu, industri di negara Islam tidak dapat bersaing. Ransangan keuntungan di dunia barat jauh mengatasi kesan akibatnya kepada jangka hayat alam dan manusia. Perkembangan ini turut membentuk jurang kaya dan miskin antara umat sejagat. Bagi Profesor Dr. Wan Ramli, Persoalan sekarang ialah menggerakkan engkol, piston dan injap yang dipelopori Al-Jazari dahulu kepada peralatan yang bukan sahaja berguna untuk kemamuran dunia malah tidak menjejaskan alam sekitar. Dia kini berjaya dalam kerajaan sel ban api yang menghasilkan tenaga elektrik untuk menjana tenaga bagi kenderaan bermotor seperti motosikal dan kereta sebagai alternatif menggantikan penggunaan ban api fosil seperti petrol dan gas dalam kenderaan. Jika dahulu Al-Jazari menggunakan air sebagai tenaga penggerak Noria, kini Profesor Dr. Wan Ramli menggunakan hidrogen dan oksigen daripada udara yang hanya menghasilkan air. Ciptaannya mendapat beberapa anugerah pingat emas di peringkat antarabangsa. Istimewanya, kereta ini ialah udara dibekalkan bukan sahaja sebagai pengoksida tetapi juga sebagai penyejuk. Menyedari kesan akibat penggunaan bahan api fosil, negara maju kini telah mengambil langkah memulakan kajian seumpama ini. Bagi Profesor Dr. Wan Ramli, apa yang diperlukan sekarang ialah menyuntik semula semangat yang dijelmakan oleh ilmuwan seperti Al-Jazari mencipta untuk masalah sejagat. <SILENCIO>